Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 3 juillet. Et nous commençons bien la semaine avec la parole de Dieu. N'oublie pas de partager la lecture divina, sois fidèle dans ta lecture divina. Par écrit, tu dois avoir un cahier pour annoter ta, ta lecture divina. Et bien sûr, de laisser like pour dire que tu as aimé la lecture divina. D'accord Et aujourd'hui, la première lecture, c'est euh, Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 19. Il nous dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes et pour pierre d'angle les Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur, en lui. Vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. » Voilà ce passage magnifique que j'aime beaucoup. « Vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. » Et il y a des gens que parfois que dans l'Église passent, on les voit, mais après ils partent. Il y a des gens qui, voilà, Jésus nous dit, vous n'êtes pas des étrangers, vous, êtes, vous appartenez à son Église. Vous, vous devez, on doit être là chaque dimanche pour la messe. Il y a des gens qui viennent, pas prêts et partent, ils ne sont pas fidèles. Mais on l'a dit eucharistique, nous devons être tous fidèles. Et aider les chrétiens, les catholiques à être fidèles à la messe euh, dominicale, les dimanches. Et si c'est possible aussi, aller à la messe, même pendant la semaine. Et après, il dit, vous êtes concitoyens des saints. Ça veut dire, vous, vous appartenez à, à, à ce peuple que le Seigneur a, a choisi. Vous êtes saints, car le Christ est saint et le Christ habite en toi. Lui qui est le saint, 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 saint. Et il dit, vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes. Ça veut dire qu'on doit connaître les paroles des prophètes, on doit connaître les Écritures. C'est cela que c'est en train de nous dire. Il a les, les prophètes, les apôtres, ça veut dire qu'il a comme un chemin qu'il a fait avec un peuple. Et nous venons à la suite de ce peuple, des prophètes et des apôtres. Ça veut dire qu'on doit bien avoir la parole, les enseignements de l'Église, la parole de Dieu, les enseignements de l'Église, la traduction de l'Église. Ce sont des choses que parfois les gens ne savent pas. Pour avoir une foi profonde, bien enracinée dans le Christ, il dit, euh, et pour Pierre d'Angle, le Christ Jésus lui-même. Vous avez pour fondation le Christ lui-même. Lui, la pierre d'Angle. En lui, dans le Christ, toute construction s'ajuste et grandit. S'ajuste, voilà, s'ajuste, se met dans, à sa place et grandit en un temple saint. Dans le Seigneur, en lui, en Christ, vous êtes aussi intégré à la construction pour de devenir une demeure de Dieu dans l'esprit, pour devenir un temple. Voilà, ce travail, c'est pour nous aider à devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Ce que nous sommes, nous sommes appelés à devenir des chrétiens, à notre Christ. Nous sommes appelés à devenir saints, comme Dieu est saint, trois fois saint. Nous, nous, nous sommes appelé vraiment à vivre cette union avec l'Église, avec le corps mystique du Christ, c'est l'Église. Mais cela a comme un, une pédagogie, un chemin à faire, ne pas être des étrangers qui passent, qui vont et partent, qui, qui on ne les voit plus, mais de demeurer et aussi de mettre de bonnes fondations la parole des, des, des apôtres, la parole des, apôtres, des, des prophètes, des apôtres, les enseignements de l'Église pour devenir une maison de Dieu. Voilà, et d'avoir vraiment le Christ comme pierre angulaire. En tout est fondé, appuyé sur le Christ. Rien hors du Christ. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, que ce soit, vérifie bien si cela entre dans ce qu'est le Christ. S'il y a quelque chose qui n'entre ne, pas dans ce qu'est le Christ, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre de côté. D'accord Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, 
c'est le psaume euh, 116, le psaume 117. Il nous dit ceci. « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-les tous les pays. Fort est son amour pour nous, pour toujours ta vérité. » Tous les peuples doivent, doivent célébrer le Seigneur. « Fêtez-les tous les pays. » Oui, le Dieu, notre Dieu. Parce que notre vocation, c'est pour louer Dieu, c'est pour glorifier Dieu, pour magnifier Dieu. C'est notre vocation. Et après, il dit, « Fort est son amour pour nous. » C'est vrai, son amour est fort pour nous. Et pour, pour toujours sa vérité. Ça veut dire que ce que, que nous recevons comme enseignement de la part de l'Église, et aussi des Écritures, il est valable pour toujours. Il est valable pour toujours. Bien sûr qu'il y a des choses parfois au niveau de, de l'Église, à partir des défis qu'on trouve à, à, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des choses parfois qu'on nous écoutons, euh, que parfois on doit déjà ajuster à notre réalité. Mais l'enseignement, il est toujours valable. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui maintenant n'est plus valable. Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être que l'Église va faire un chemin pour, sur des, des questions actuelles pour nous dire, voilà, aujourd'hui, de, devant ce défi, qu'est-ce que l'Église répond Parce qu'il y a des choses que nous trouvons aujourd'hui, mais qui n'existaient pas il y a 100 ans. Mais l'enseignement de l'Église, il est toujours valable. La vérité que l'Église nous enseigne, elle est toujours valable. D'accord On doit toujours garder cela. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 24. « Or Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent ah, donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et se tient au milieu, tint au milieu d'eux, et dit, « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous célébrons aussi aujourd'hui, nous célébrons Saint Thomas. Et c'est pour ça que l'Évangile d'aujourd'hui nous a porte la, la personne de saint Thomas, un des apôtres qui était là, euh, qui n'était pas là au moment de la résurrection de Jésus, pardon, il n'était pas là, mais euh, les disciples vont lui dire, euh, nous avons vu le Seigneur. En fait, c'est l'Église qui proclame à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Et le Thomas, incrédule, manque de foi, il va dire, si je ne touche pas euh, si je ne, mets pas, je ne mets pas mes mains dans la marque des clous, je ne crois. Je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous. Si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Mais ici, c'est l'Église qui parle. Le témoignage de l'Église, ce n'est pas des gens fous dans la tête qui vont inventer des choses. Non. Le témoignage de l'Église, il est fort parce que c'est une expérience avec le Christ vivant, ressuscité, qui nous enseigne, qui chemine avec nous, qui nous enseigne. Au long des siècles, Jésus n'a pas, pas abandonné son Église. Il continue de nous, de nous parler, de nous, de nous enseigner à travers le pape, les, les évêques, mais aussi à travers la vie des saints. Dieu nous parle, nous enseigne. Jésus est là avec nous, à travers son Église, d'une façon bien concrète et bien, et bien solide pour notre foi. Mais Thomas ne croit pas. Huit jours après, Jésus revient et Thomas était là avec eux. Et Jésus va dire, paix à vous, paix à toi qui ne crois pas. Crois, paix à toi qui, qui peut-être aujourd'hui est en train de douter. Paix à toi qui es dans le trouble. Paix à toi qui t'es éloigné du Seigneur. 
paix à toi, paix à vous. Vous savez, la première chose qu'on nous donne, c'est la paix. Vous, donnez, vous te donnez la paix, qu'on nous bénisse dans la paix. Et après, Jésus va dire, porte ton doigt ici, mets, mets tes mains. Voici mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois plus incrédule, mais croyant. C'est l'invitation de l'Église pour nous tous, pour, au long de tous les siècles. Ne sois pas incrédule, sois croyant, sois un homme de foi. N'abandonne ton, ton Église, prends autre chose. N'abandonne pas ta foi, prends quelque chose pour que, d'autre chose. Sois fidèle, sois croyant, sois croyant. Thomas va faire une proclamation de foi très belle. Il va dire, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. C'est la façon de prier la plus simple. Mon Seigneur et mon Dieu. On ferme les yeux et on dit, mon Seigneur et mon Dieu. On se met en présence au Seigneur de tout notre cœur, avec notre amour, avec notre confiance. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà une phrase qu'on peut répéter pendant toute notre journée. Et Jésus va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Sommes-nous. Jésus, Jésus, c'est magnifique. Jésus parle à chacun de nous. Tu es heureux parce que tu, tu n'as pas vu, mais tu crois. Tu es heureux. Voilà la, cette joie que le monde ne connaît pas. La joie de connaître Jésus, de connaître son amour, d'avoir cette confiance en Jésus vivant ressuscité. Et maintenant, la lecture patristique de saint Thomas, c'est, voilà ici, saint Thomas. On me dit de saint Grégoire le Grand. nous dit ceci. Thomas, l'un des douze, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Ses disciples étaient les seuls absents. À son retour, quand on lui raconta ce qui s'était passé, il ne voulut pas le croire. Le Seigneur vint une seconde fois et il présenta aux disciples, incrédules, son côté à toucher, lui montra ses mains et, en lui montrant les cicatrices de ses blessures, guérit en lui la blessure de l'incrédulité. Que, que remarquez-vous en tout cela, frère très cher Croyez-vous que tout cela se, se soit produit par hasard Que ces disciples choisis aient été d'abord absents Qu'en arrivant ensuite, ils entendent ces récits, qu'en l'entendant, ils doutent, qu'en doutant, ils touchent, et qu'en touchant, ils croient Non cela ne s'est pas produit par hasard, mais selon un plan, plan divin. En effet, en effet, la clémence divine agit alors d'une manière admirable pour que ses disciples qui doutaient, tandis qu'ils touchaient les blessures que son maître portait dans la chair, guérissent en nous les blessures de l'incrédulité. En effet, l'incrédulité de Thomas a été plus avantageuse pour notre foi que la foi des disciples qui ont cru. Car tandis que ses disciples en touchant est ramené à la foi, notre esprit, en dominant toute hésitation, est confirmé dans la foi. Ses disciples en doutant et en touchant est devenu témoin de la réalité de la résurrection. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par la main toute pure de la Vierge Marie. Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.